Hallo meine Damen und Herren, es ist Freitag, der 21. August, letzter Handelstag in der Woche. Schalten wir direkt nach Frankfurt. Wie sieht's aus auf dem Parkett, Patrick Duane? Ja, lieber Andi, Grüße nach Kulmbach. Es sieht gar nicht so gut aus aktuell. Wir verlieren rund 1%, sind mit der 12.700-Punkte-Marke beschäftigt. Das sah heute Morgen ganz anders aus. Da war nämlich direkt nach Handelsauftakt ziemlich bombenfest bei 12.911 Punkten unterwegs. Vor allem wegen der guten Vorgaben aus Amerika, aber auch aus Asien. Doch das kann der DAX nicht halten. Aktuell minus 1,1% sogar. Ähm, wir haben am Vormittag aus Deutschland, Frankreich etc. aus der EU auch Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe gesehen. Aus Deutschland war das vor allem im Bereich Industrie sacken stark, muss man sagen. Aber was die Dienste betrifft, beziehungsweise auch die Daten aus Frankreich, die haben eher mal enttäuscht. Ein gemischtes Bild. Heute Vormittag der DAX noch seitwärts unterwegs. Aber jetzt seit so 13, 30, 14 Uhr, da kriegt er doch mächtig auf die Mütze wenn man von mächtig auf die Mütze bei 1,1 Prozent sprechen kann. Wir sehen am Nachmittag noch Konjunkturdaten aus den USA. Da kommen noch die Wiederverkäufe der Häuser. Auf der einen Seite Verbrauchervertrauen, auf der anderen Seite. Ob das nochmal frische Impulse gibt? Ich würde auch eher mal denken, dass wir in Amerika gewisse Gewinnmitnahmen sehen und wir dann eher mal noch auf der Downside ein Risiko haben. Alles klar. Vielen Dank, Patrick. So, dann schauen wir uns doch direkt mal die... Daten an aus Amerika. So, da haben wir auch ein bisschen Gewinn mit Namen. Dow Future 0,5% im Minus. S&P Future auch 0,5% im Minus. Also das sieht am Wochenende dann gar nicht mehr so gut aus. Was gibt es Neues von der Einzeltitelebene? Wir haben Tesla. Tesla Rock die Börse weiter, ein über 2.000 Dollar. Gestern ist die Marke gefallen, eben vorbörslich auch wieder im Plus bei 2.040 Dollar. Hier spielt der Markt ganz klar schon diese Geschichte, dass Joe Biden vielleicht doch Präsident der, äh, der Vereinigten Staaten von Amerika wird und ein, ein riesen Konjunkturpaket startet und damit auch vor allem regenerative Energien befeuert. Zwei Billionen Dollar stehen hier im Raum und da wird Tesla auf jeden Fall einer der Top-Gewinner sein im Bereich Elektromobilität. So, was haben wir noch für Aktien? Es geht weiter mit Uber. Da gab es gestern einen Aufschub eines Gesetzes, wonach die Uber-Angestellten ähm, weiter, beziehungsweise Uber, für Uber-Tätigen als freie Mitarbeiter weitergeführt werden dürfen und nicht als Mitarbeiter. Äh, Uber hatte da vorher einen Stopp der Geschäfte in Aussicht gestellt. Die eh schon stark von Corona gebeutelte Aktie konnte sich ja noch gestern beruhigen. 7% plus. Ein Berufungsgericht verknüpfte den Aufschrei allerdings mit Kondition. Zunächst müssen Uber und der Konkurrent Lyft einem beschleunigten Berufungsverfahren zustimmen. Dann müssen die Firmenchefs bis zum 4. September persönlich zusichern, dass es Pläne zur Umsetzung des Gesetzes binnen 30 Tagen gibt. Diese Pläne sollen dann zum Einsatz kommen, wenn das Gericht den Widerspruch ablehnt oder eine von den Unternehmen angestrebte Ausnahmeregelung bei den kalifornischen Wählern durchfällt. Also hier ziemlich viele Auflagen für Juba und die Aktie, man sieht es hier, absolut davon befreit von der Rallye, gerade am Aktienmarkt, also eine ziemlich knifflige Geschichte. So, was haben wir noch im Angebot? Wir haben Biontech, hier gibt es auch Zahlen, äh, beziehungsweise da, Entschuldigung, positive Daten der Studie 1, BNT 162B2 ist der Impfstoff gegen Corona, die waren positiv, der Wirkstoff habe sowohl bei Jüngeren, als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt und die Aktie 7% im Plus vorbörslich. Hier die Impfstoffgeschichte wird weitergespielt an der Börse. So, schauen wir weiter im Stelldurchgang. Foodlocker, da gibt es auch Zahlen und die waren besser als erwartet. Zuletzt hatte Foodlocker das auch schon mal angedeutet, dass Sneakers im Moment wieder einen Boom erleben. Völlig überraschend die letzten Aussagen weil man ja auch im Corona-Tief dann gedacht hat, dass die Leute da vielleicht auch das Geld zusammenhalten, tun sie aber nicht. Und die Aktie hier im Moment vorbörslich, haben wir jetzt den aktuellen Kurs 5% im Plus, das ist der Kurs von gestern. Gewinn je Aktie bei 71 Cent erwartet worden, waren 57 Cent, der Umsatz war auch besser. Und das ist immer ein sehr guter Indikator, wie es bei den Sportartikelherstellern läuft. Hier haben wir den Chartern von Nike, die Aktie auf Rekordhoch als wenn nichts gewesen wäre hier mit Corona. Nike all weiter Gesundheitstrend, Fitness. Man hat ja erfahren jetzt in der Corona-Krise, dass, dass zum Beispiel das Übergewicht ein ganz starker Risikofaktor ist bei einem Corona-Verlauf und dass die Leute dann in Zukunft auch verstärkt hier auf Gesundheit, Fitness, Sport achten werden. Und Nike auf jeden Fall einer der Top-Profiteure als Marktführer. So, das war es von meiner Seite aus. Von der Einzeltitelebene in diesem Sinne... Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, holen Sie sich gut, alles Gute, tschüss.